いしょあいつお肉肉いので来てくれてありがとうございますえっ、ー、と、いつも肉肉いので来てくれてありがとうございます。危ない。危ない。危なかった。ったえっ、ー、と、一連頑張って、頑張り、頑張ってきました。自然に行ってきますあそうあのえっとそう3月に社服がありますそう初めてねそう出演するんですけどそう最終回でねまさかの最終回になる出るので緊張ですノリツッコミ大事だちょっとね緊張ですねそう最終回でね出させて最終回に出させていただくのでとっても嬉しいけど緊張ですでも結構ね人数が多いので。楽しみです。カズオさんたくさんハートありがとうございます。ふまきさんもありがとうございます。そうリチャキもね一緒にボキセ二人で出れるんで嬉しいです楽しみ。いつも肉肉いなで来てくれてありがとうございます。こんばんは。えっ、ー、と、やっほーやっほー来てくれてありがとうございます。
ルモット泣いてモルモット泣いてないよこっちはあーでもこっちさっきねなんかすごいめっちゃくるくる回ってたもんくるくるしてなんかあれなんか丸の走るやつだったのねそうそれでねめっちゃねくるくる回ってた元気ですめっちゃ夜行性なのにね結構今の時間帯にね落ちてるでもはいあれミルキちゃんとくみちゃんたちはと。折り折りの中にいます。実はいつもお姉ちゃんの配信そう。お部屋にね、置いてるから、こてつは。だからね。暴れてる結構<笑>そう明日は学校です。でもね今隣の席の仲のいいことでもう今見てるドラマがドラマと同じもの見てたりそう気が気がめっちゃね好きなもの同じだったりめっちゃ気が合うので気が合う子がいてそうなので今楽しいです。でもねそのことはもう中学校で離れ離れになるので卒業式に遊びます。そ,うその子ね頭いいんだよねめっちゃそう,そうあとねそのね帰る道も同じでいつも一緒に帰ってるし仲がいいので悲しいです何のドラマ見て何のドラマを見てるでしょうんですよ面白いというかそうう勉強教えてもらそう教えてもらわないといけないだからいつもねなんでこう,こうなるのって聞いたらね教えてくれるの。
そうそう生誕祭今日はミニオン様生誕祭かなで12日にミニオンの生誕祭がありますえっ、ー、と、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。本当に翔平選手の。あれ、消えた。えっ、ー、と、大谷選手からのグローブ届いて、届いて、あの。あの、なんだっけ。えっ、ー、と。そう、でね、なんか。一番最初かな一番最初かあなんか6年生から順に使えるっぽくてそのグローブそれでねゆいちゃんはクラス2組なのそれで1組2組っていうのを使ってて2組の時が来たの2組が使える日それで体育館でね打ちたい人だけキャッチボールしてみんなね座りたいから行っててゆいちゃんは本当にあのキャッチボール投げてもね本当に苦手だから見てるだけだったんだけどやりなよって言われてやりましたグローブでかかった<笑>そうボール系ね嫌いなんですよドッジボールとかキャッチボールとか今度ね体育でねバスケットボールがあるのでちょっと怖いですねでもねあれ投げるのはできなかったけどキャッチするのはできたよみんなねキャッチできてなかったけどできましたそうキャッチボールね苦手なんで遠くに投げるのが苦手なのどこかのハルちゃんと同じことえそうなのなんか全力で投げても低い低くて遅いから<笑>応援の速度がだかしかもねバスケットボールのゴールするやつ結構高かった気がするんだよねだから絶対無理なんですよこれでしょバスケットボールね体育でバスケットボールするんだって思ったの前回はねハードルだったの楽しかったドリブルそう投げるんじゃなくて叩きつける<笑>叩きつける<笑>絶対ねあれパスされても投げれないサケをバイペイドームに見に行ったことあるよあの試合でおばあちゃんと家族で確か見に行った記憶があるでもねあんまり行ったことないそうグローブは触りましたみんなね男の子ね野球好きな子がめっちゃ喜んでた中学校のバスケのリングの高さはそう低いらしいよ、まあ、なんかさ部活とかあるじゃん中学校にあったらバスケ部とかあるじゃんだからねお湯は得意お湯はね無理<笑>
でもね結構前にね泳いでたけどもう多分無理弟がね水泳得意だよ多分見たことない多分得意だと思いますバスケのリングの高さは中学校から高くなるそうなのあ絶対あ入れないかシャドウとかあれさシャドウシャドウってどんなんだっけあのね保育園の時にねなんかあったんだよねそれなんかねおばあちゃんおばあちゃんに渡すみたいなお菓子とお茶お茶会みたいなのであったの保育園の時に確かそうそういうのやった気がするでもシャドウあシャドウ<笑>茶道です。茶道です。ずっと茶道って呼んでた。さ、さなんだね。ええー。茶道です。間違ってないです。でも、茶道でも伝わるでしょ。<笑>だから、伝わるからオッケー。そうなん和菓子そう和菓子を保育園の時にね和菓子となんかお茶抹茶みたいなのをやってなんかめっちゃねみんなおばあちゃんが来ててそうそれでこうやって正座して渡すんだよそう面白かったでね本番は和菓子とかお菓子,お菓子だったんだけどね練習してる時にねあれなんかジューシーシーのそうお菓子がね置いてあってそれねみんなね食べれたの練習だから練習の時に食べれて楽しかった練習の時みんなね寝る時間にねやってたの先生たちとね協力してたそうジューシーのラムネね<笑>置いてあって自分でもね飲む時があったの本番でもそれでねこうやってあれ食べて飲んでってやってたそうでねみんなお菓子目的でねみんな寝てる時間だったの年中と年少の人たちは年長の時でみんな眠かったのその時<笑>ではねお菓子目当てで頑張って起きてましたそうおやつでした保育園の時にね戻りたいですね一人だけさ、頭よくて、今の頭脳のまま、行きたいですね睡眠より食欲そう友達と遊ぶのが大変えそうあ,あ確かに保育園でさいろんなのあったじゃん
時々ね保育園の時保育園の遊具保育園の前に通って見るんですけどなんか新しい遊具ができてていいなと思いました。運転はなかった気がするなんか竹馬とかあったり小さいねめっちゃちっちゃいいさんが保育園の時は大きかった自分から見たら大きかったけど今見たらちっちゃい滑り台とあとなんかあったんだよね砂場とかあとねボルタリングもねあったなんかちっちゃいボルタリングてる先生いるからもういなさそう,そうあとねなんか屋上とかにもねたくさん遊具があったりそう登るやつえっ何その絵文字新しい<笑>何それ<笑>何この新しい絵文字写真見てみた増えたんだすごっ新しい文字増えてる<笑>急に今気づいたえー、すごえー、すごいんだけどこの絵文字えー、すごなにこの絵文字増えたんよなんかすごいねその文字ちょっとのいいじゃんアップデートしてた,たかな確かしてたでもね今度また新しい文字があるらしい困りますね読みすぎちゃうでも便利だね使えるはずが増えたそういつの間にかね増えてたアップデートしてる えっとこんにちはこんにちは来てくれてありがとうございます。ボルタリングなんでできるなんかねなんか縦縦の外にあるんだけどこういうねちょっとごめん縦の上にねこうやってこれが一二三四五五個ぐらいになってねそこにここここ
そう長いね滑り台もあってねみんな観光とか初めて福岡来てペイペイドームに来た人は「何あれ?」ってみんな言ってるいつもね一回も滑ったことない定番の芋掘りそう芋,芋掘り遠足した以前したんだよねでもいつもは芋が嫌いの嫌いだったので食べれないんですけど頑張ってやりました手袋つけてスベリズおできるじゃん1 3 0ンいきますねスベゾウさ透けてると透けてるやつもあるよね途中で。しかもさ、見えるじゃんなんか滑り終わったところでさなんかみんな見てるからさ恥ずかしいな楽しそうだよねちゃん今何センチ ?147 ですお前測ったのじゃじゃくるみさんともう追いつきますもう,もう追いつきましたひとりでやるの恥ずかしいほんとにシーチのイベントで滑ぞうしかたなく<笑>リンリンリンカはね抜いてないですまだリンリンカは150いってるので多分抜いまだ抜いてない超えるのも時間の問題だよね絶対に抜かしますみんなを抜かします私ハンちゃんを抜いたらあるでもハンちゃんはね多分抜けないかなハンちゃんはまだ後で置いときますまずはくるみさんですねくるみさんの頭をね見えるくらいにいきます上からね。見えるようにします。今はね。並んでるので。まずは来るたんそうまずは来るたんハンちゃんはまだ多分伸びてるのでまだまだ
山とくるみ使いもいいか2人とも1 4 8センチになってるのでもね同じくらいですなのであと1センチ伸びればもう届くってことなんで頑張りますまあ百十七です。バスケットボールやったら伸びるよ本当。やだなボブ。毎日なんて毎日ジャンプしてるので大丈夫です。いいじゃないのあとびね結構得意だったよあでも早早早とび二十とびね全然できないダスボスはいやレアちゃんすってこせないんだよねいじゅとびね無理。ではねなんか前飛びと後ろ飛びめっちゃできるよ。百七十大きすぎだよね。でもね今日ね自主練してたらナナカちゃんに会ったんだけどナナカちゃんナナカちゃんとね。もう全然差がなかったこんくらいあと5センチね伸びたらまなかちゃんと同じですレアちゃんと親子に間違えられたいや違うそれはザワちゃんだねザワちゃんとねティフティフだねティフの時にね飛行機に乗る前乗った後だっけ空港の時に「親子ですか?」って言われて「違います」<笑>そのティフにね初めて交渉した時に間違えられましたちゃんとね一緒にいてくれたのでティフの時はだから間違えられましたせめてしまいそうな,なぜか親子でした<笑>なぜかつわちゃんでしたその時ゆいちゃんはまだ低かったので身長がだから多分つわちゃん結構差があったのでつわちゃんとのせいもさこんな感じこんな感じで歩いてたら言われた<笑>こんな感じ
ねこっちがじゃあちゃんでこっちでこんな感じでじゃあちゃんもね結構高いからわかりやすいでしょこれわかりやすいよねにだね顔のぬいぐるみは枕、枕じゃないよ。縦長でしょこれ。枕じゃなくて、普通の人形なんだ。めっちゃ、すごいよね。赤ちゃんもの、普通のやつです。前髪伸びてる。本当伸びてるよ。パッツン、パッツンですね。普通の人間です。普通にしては干すため。いや、これが多分普通ですね。じゃ、画面収まりきれない。こんくらいです。くらいこのくらいかなあ見て普通のサイズに戻った<笑>普通のサイズに戻ったあそれでは30分経ってたので一旦準備をしたいと思いますえっ、ー、と13位和夫さん12位原巻さん1位ヒカルビさん10位リオダさん9位ブキックさん8位ドラマインコさん7位ヒロタンさん6位ルークさん5位しょうちゃん4位うまたろうさんありがとうございますえそして第3位はぐるぐるぐるぐるぐるぐるっとかんシャオータンさんですありがとうございますえそして第2位はぐるぐるぐるぐるぐるぐるっとかんレスさんですありがとうございますえいそして第一位はぐるぐるぐるぐるぐるぐるっとかんポテチーさんですありがとうございますえいありがとうございます皆さん今日もたくさん来てくれてありがとうございましたそれでは自己紹介をして終わりたいと思いますえー、2000、あ、じゃまだ自己紹介をして終わりたいと思いますはい、ごめんなさいデタルメガチャンポイントあ,あ、はい、いいなイーナデオ、SKT 最年少小学6年生、12歳の石松イーナです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、それでは、えっ、ー、と、関東市とってきたいと思います。2811人の方来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。